नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय महत्वाचा भाग आपण आज पाहणार आहोत एका सेकंदामध्ये वाक्य कस इंग्रजीतलं मराठीत भाषांतर करायचं ते आपण पाहू बघा वाक्य दिसतंय समोर आपल्याला त्याचे भाग पाडायचे आय एम रिडिंग अ बुक इन द क्लास विथ द टीचर असे भाग पाडायचे आणि त्याला क्रमांक द्यायचे एक सुरुवातीला एक द्यायचा आणि त्याच्यानंतर शेवटापासून सुरुवात करायची दोन तीन चार पाच सहा आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल एका सेकंदात भाषांतर तर करायचंय आणि हे नंबर दिलेत कशामुळे दिलेत नंबर तेच तर खरी जादू आहे काय करायचंय आता इथं जसे नंबर दिलेत का त्या नंबर नुसार इथं भाषांतर करायचं वाक्याचं मराठीत आणि ते आपोआप पूर्ण वाक्याचं भाष भाषांतर होईल कसं ते बघूया बघा पहिल्यांदा काय आले एक नंबरला आय आय म्हणजे मी आय म्हणजे मी आता एम चा अर्थ इथे राहायचा आहे का नाही तर आता शेवटी चालायचं जिथं दोन नंबर दिलेला आहे दोन नंबर दिलेल्या शब्दांचे अर्थ विथ द टीचर विथ म्हणजे सोबत आणि द टीचर म्हणजे शिक्षक विथ द टीचर म्हणजे शिक्षकासोबत शिक्ष का सोबत शिक्षका सोबत हे किती क्रमांकाला आलं होत दोन तीन क्रमांकाला काय आलंय इन द क्लास इन म्हणजे आत द क्लास म्हणजे वर्ग आणि इन द क्लास म्हणजे वर्गात इन द क्लास म्हणजे काय वर्गात इन द क्लास म्हणजे वर्गात चौथ्या क्रमांकाला काय आलंय अ बुक म्हणजे मराठीत पुस्तक अ बुक म्हणजे पुस्तक चार आता पाच नंबरच रिडिंग रिडिंग म्हणजे वाचत रिडिंग म्हणजे वाचत आणि ए एम एम म्हणजे आहे एम म्हणजे आहे बघा किती सोप आहे झालं की नाही आपण बघता बघता मराठीमध्ये भाषांतर केलं वाक्याचं मी शिक्षकासोबत वर्गात पुस्तक वाचत आहे हे शंभर टक्के वाक्य बरोबर आहे आणि असंच भाषांतर तुम्ही सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये करायचंय आणि सराव झाल्यानंतर आपोआपच तुम्हाला या गोष्टी जमणार आहेत या ठिकाणी मला आपल्याला अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगायची आहे इंग्रजी जवळपास सहा मुख्य क्रियापद आहेत किती सहा हजार आता बाकीच्या गोष्टी मी सांगणार नाही पण या मुख्य क्रियापदाची रूप किती असतात चार किती असतात चार त्यातलं चौथं रूप फक्त मी तुम्हाला स्पष्टीकरण करून सांगणार आहे की जेणेकरून आयुष्यामध्ये तुमच्या मराठीत भाषांतर करत असताना कोणत्याही चुका होणार नाही कोणती ती गोष्ट हे बघा इथं हे रिडिंग हे कितव रूप है मुख्य क्रियापदाच हे रीडिंग मुख्य क्रियापदा कित रूप है चौथ कस तैयार आर ई ए डी रीड हे पहले रूप है आईन जी जोड़ा रीड प्लस आय एन जी रीड प्लस आय एन जी का रीडिंग 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 मी सांगण्याच्या अगोदर कमेंट करा बरं रिडिंग म्हणजे मी सांगण्याच्या अगोदर कमेंट करा रिडिंग रिडिंग रीड म्हणजे वाचणे आणि जेव्हा कोणत्याही क्रियापदाला आय एन जी जोडलं जातं तेव्हा त्या शब्दाचं तुम्ही भाषांतर करणार आहेत का त्या शब्दाला मराठीत त लिहायचं जोडून रीड म्हणजे वाचणे रीड म्हणजे वा च आता इथं नेचा विचार नाही करायचा मग आय एन जी जोडले काय लिहिणार वाचत रिडिंग म्हणजे वाचत आता असाच मी शब्द लिहितो फक्त त्याचा तुम्हाला भाषांतर सांगायचं आहे ए एस के आय एन जी आस्किंग आस्किंग म्हणजे सांगा बरं मराठीत आस्किंग म्हणजे वाचत आस्किंग म्हणजे वाचत होईल का नाही 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 बरोबर काय होईल याच आस्किंग म्हणजे विचारत काय होईल विचारत अशी चूक नाही करायची आस्किंग म्हणजे विचारत 
आता मैं पूछा शब्द लिखते हैं संगा बर जी ओ आई एन जी गो मे जाने गोइंग मे जित्र हो हे पक्क लक्षा ठेवा तुम्हारा जेव अपन एखाद क्रियापदाला आई जी जोड़ो क्रियापदाला जोड़न तो ये को क्रियापद घया एक जवरपास इंग्रजीत कि क्रियापद है मुख्य क्रियापद संगत मी सहा हजार कि सहा हजार सहा हजार पैकी को ही क्रियापदाला अपन आई एन जी जोड़ू शको आवन आई जी जोड़ो अर्थ मराठी का हो तो शब्द भाषांतर के शब्दाला जोड़न का ये का ये तो हे पक्क लक्षा ठेवा चला अपन आता का उदाहरण पहूया अपने समोर वाक्य लिखे का करना आहत अपन वाक्या भाग वी आर स्टडिंग हिंदी इन द क्लास आता अपने ये क्रमांक दयाच पहले का एक शेवटी टोन तीन चार पांच आता जस क्रमांक दिल तस भाषण कर भाषांतर कराए वही मे आम्मी वही मे आम्मी एक नंबर दोन क्रमांका का आल इन द क्लास इन द क्लास मे वर्गत इन द क्लास मे वर्गत तीन क्रमांका आल हिंदी मग जस तस लिया खाली का हीच विचार कराए नहीं हिंदी आता संगा स्टडिंग स्टडी मे एस टी यू डी वाय स्टडी स्टडी मे अभ्यास करनी आला आई एन जी जोड़ तो क्या शब्द तैयार स्टडिंग एस टी यू डी वाय आई एन जी आटडिंग मे अभ्यास कर बराबर अभ्यास करत मग आता ते कुठं लिहायचं इथं आम्ही वर्गात हिंदी अभ्यास वर्गात हिंदीचा अभ्यास करत अभ्यास करत आणि आर म्हणजे आहोत 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 वी आर स्टडिंग हिंदी इन द क्लास आम्मी वर्ग हिंदी अभ्यास करत आहोत कि हिंदी का अभ्यास करत आहोत भाग पड़ा हे वाक्या ही इज वर्किंग इन द फील्ड क्रमांक दयाचे एक आर उलटे दोन तीन चार आता काय करायचं जसे क्रमांक दिले का तसे भाषांतर करायचं ही म्हणजे तो उलट चालायचं इन द क्लास इन द क्लास नाही इन द फील्ड म्हणजे शेतात इन द फील्ड म्हणजे शेतात वर्किंग काय सांगायची गरज नाही आता आपल्याला काम करत वर्किंग म्हणजे काम करत आणि इज म्हणजे आहे किती सोप आहे तो शेतात काम करत आहे बघा आता वाक्य इथं समोर त्याचे भाग करायचे सी इज रायटिंग अँड एस ए इन द हाऊस त्याला क्रमांक द्यायचे एक उलटे दोन तीन चार आणि पाच आता काय करायचं त्याचं भाषांतर दिलेल्या क्रमांकानुसार सी म्हणजे ती सी म्हणजे ती आता उलट दोन नंबरला काय इन द हाऊस म्हणजे घरात इन द हाऊस घरात अँड एस ए तीन नंबरला आलंय निबंध निबंध रायटिंग म्हणजे बरोबर रायटिंग म्हणजे लिहित ली ही त आणि इज म्हणजे आहे भाषांतर काय झालं ती घरात निबंध लिहित आहे आता ह्या वाक्याचे भाग पाडणार आहात आपण 
they are playing on on the ground ekach on the ground in the pool kramank dayche ek an tyachandra ulti don teen char ani pach ata dilela kramankanusar bhashantar de mhanje te tyachi konte ekla te उल्ट चला दोन नंबर लाय आल इन द स्कूल शात इन द स्कूल शात तीन क्रमांक आल ऑन द ग्राउंड मैदान वैदान वौथ्या क्रमांक आल प्लेइंग प्लेइंग खेल खेल पांच नंबर लर मे आत मैदान वेलत का वाक्या भाग पड़ना आहत राम इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज आता देना आहत क्रमांक का क्रमांक एक उलट चला दोन तीन आनी चार करता कमेंट मध्य कमेंट करा मैं कमेंट धन्यवाद